Ya, bienvenidas y bienvenidos, perdón por el atraso, pero es que salió un título nada que ver que de lo que yo escribí y obviamente son dos cosas muy diferentes lo que aparecía que lo que yo escribí. Ya, bienvenidas y bienvenidos. Ah, me está saliendo mi voz, me carga escucharme. Bueno, voy a compartir el video porque esta weá no funciona muy bien. Dame un segundo para compartirlo. Que lata que ahora no se puede compartir en Facebook a una página que uno tenga. Solamente a grupos, weón, bueno, como si no existieran páginas. Mm, que lata, weón. Bueno. bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Voy a compartirlo a... Si me funciona... Bueno, hay que ver... Eso no funciona y... ¿Qué otra opción tiene que compartir esta web? Bueno, será... Es lo que hay. Ya, eh, Voy a ver si es que ustedes escriben o algo. Lo voy a estar mirando en el celular. Bueno, eh, Hoy día, aunque no le importa a nadie... <risa> Es eh, el cumpleaños de mi hijo, eh, que eh, hoy día cumplió nueve años, de mi hijo Daniel, que él es autista. Y bueno, eh, cuando nos enteramos que él es, él es autista, fue un proceso, no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Tengo que tener cuidado. Espera un poquito. Qué lindo. En realidad. Como... Ahora sí. Eh, espera un poco. El otro día me conversaba un chico que yo conozco, es Javier Orostica. Me conoce de un programa de radio en el que yo participaba hace mucho tiempo atrás. Bueno, obviamente un programa súper artesanal, no nada profesional ni nada de eso. Pero se da una muy, muy bonita instancia de conversar con hartas personas. Y dentro de ese dialogar salían muy buenas y muy bonitas conversaciones relativas a diversos temas, desde extraterrestres miles de cosas bueno eh, volviendo al tema él me decía que por, que algunos temas no debería eh, hacerlo mientras estoy jugando pero es que a ver yo creo que todas las personas eh, tenemos distintas formas de afrontar nuest nuestras dificultades algunas personas afrontan sus dificultades consumiendo medicamentos psiquiátricos no porque quieran, sino porque en el fondo ya la vida se hace tan compleja que requieran esos medicamentos psiquiátricos para poder estar bien. Otras personas lo harán fumando, otras personas lo harán tomándose un trago, otras personas lo harán haciendo deporte, otras personas lo harán, no sé, drogándose. Cada persona yo creo que... Hola Piro, cada persona yo creo que asume sus, sus realidades de la manera que puede en realidad. 
Yo creo que no hay una forma así como una receta que alguien diga ya, esto se soluciona así. Muy bien. Oh, cochino. Espera un poquito. Puta, otro más. No. ¿Hasta cuándo siguen saliendo, weones? Pues. Vamos a matar a este Es que justo estos weones tenían que venir a atacar la wea. No podían atacarla en otro rato, no. Tenemos que hablar algo interesante, por favor. Dejen de atacar. No es que estamos haciendo un bloque. Bueno. Espero que estos cochinos no les dé por seguir atacando al pueblo, weón, para poder hablar tranquilo. Y bueno, eh, mi forma de enfrentar esta realidad que me toca vivir, no la elegí, la mamá de mis hijos tampoco la eligió, eh, de vivir el autismo de mi hijo, eh, para mí es eh, relajarme jugando videojuegos y también por un tema de no quebrarse. <coughs> ¿A qué me refiero con quebrarse? Eh, todas las personas tenemos un nivel de tolerancia a la frustración, al dolor, eh, a ver, a la capacidad de hasta cuánto puedes aguantar sin terminar llorando, quedando en una crisis nerviosa, etcétera, etcétera. <coughs> y esa forma de tolerar, de aguantar, eh, uno la puede ir bajando, haciendo cosas que te relajen, que te, que te distraigan, que te saquen de tu cotidianidad. Bueno, para mí el... Espera un poquito, es que este guante está colocado, no... No, no tengo... Pero oye, está el control. Eh, para mí una forma de relajarme es esta. Es una forma de poder hablar algo sin terminar llorando como Magdalena. Y también eh, pudiendo tener un poco de paz interior, en el fondo tratando de no darle tanto peso a la situación que uno vive y poder verla un poco desde afuera. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy en mi trabajo con algún problema en el trabajo o con alguna cosa que no sé cómo solucionarla, porque en mi trabajo hay muchas cosas que dependen de muchas cosas que son papeles. Por ejemplo, eh, estamos inscribiendo una propiedad en Villa Alemana y el conservador ha hecho cuatro reparos y los cuatro reparos son porque según él hay una parte de una letra de una frase que no está como como debiera ser y se han hecho todas las reparaciones que había que poder hacer al final tuvo que ir el abogado a hablar con el notario y al final el notario reconoció que estaba bien pero el weón nos cagó 60 días y son 60 días en que mi cliente no ha recibido su plata y que mi cliente obviamente se ha pasado mil rollos pensando que a lo mejor eh, no se va a poder no se va a poder terminar de concretar la venta y a su vez el que compró también obviamente está con el alma en un hilo porque el tipo compró y está ocupando la casa y todo pero la casa no está a su nombre y claro no está a su nombre porque el conservador ha puesto reparos que ni siquiera eran lógicos porque más encima por ejemplo reparó el tema que no salía bien especificado si la señora que compró era soltera o casada. Viejo, iba el certificado de matrimonio que dice que no registra matrimonio. Iba el certificado de soltería porque lo habíamos tenido que sacar la vez anterior. Entonces ya, pues bueno, córtala. Pues. Bueno, en fin, en mi trabajo y así como en todos los trabajos, hay cosas que son súper estresantes. Y a veces uno, la forma en que puede... Encontrar la solución a los problemas, por lo menos yo, es mirando las cosas desde otro ángulo o, o como desde afuera. Por ejemplo, hay gente que cuando quiere solucionar un problema se acuesta y guarda una libreta debajo de la cama o al lado, no sé, lo que sea. Sé sí, es que este, este análogo no queda muy bien. Eh, y así la persona cuando de repente está durmiendo y encuentra la solución, eh, se despierta y lo nota. Por ejemplo, yo a veces... Eh, cuando estoy estresado eh, si no tengo la vida al lado me pongo y estoy en mi casa eh, subo a donde, está la, donde pongo la consola y me pongo a jugar un rato y de repente a veces ni siquiera alcanzo a agarrar el control y se me ocurre cuál es la solución por ejemplo varios problemas de inscripciones de casa eh, problemas económicos problemas con clientes eh, problemas con notarios conservadores, lo que sea <coughs> 
Eh, yo he encontrado la solución y se la plantea al abogado y el abogado la usa y sale todo bien. Bueno, además que yo igual soy consultor para algunos temas legales de otras personas. Entonces, a veces también encuentro las soluciones así. Bueno, la cuestión es que, en mi caso, muchas veces para no verme sobrepasado por las emociones, porque obviamente todo lo que tenga que ver con un hijo está intrínsecamente vinculado a emociones me pongo a jugar y, un, y lo que explicaba era que en el fondo eh, lo que le trataba de decir a Javier esa vez es que muchas veces eh, no es que yo quiera jugar mientras estoy hablando es que lo que quiero es no terminar llorando mientras estoy hablando, sí, eso, ese es el tema ¿y por qué llorando? porque obviamente eh, como yo lo dije una vez en un video yo ni a mi peor enemigo le podría desear tener un hijo autista no porque yo no esté grato con mi hijo autista sino porque de verdad no es lo que uno quiere para ningún hijo y el hijo de nadie pues bueno, bueno eh, eh, voy a empezar como yo quería empezar el video con un poco explicando este tema eh, en general en el mundo entero no es solamente un tema de Chile El, la detección del autismo no es algo que ocurra cuando tu hijo es pequeño por ejemplo, las personas que son con síndrome Down el ginecólogo te puede decir a los seis meses de embarazo aproximadamente que tu hijo o tu hija eh, viene eh, con el síndrome de Down por un tema de una medición del hueso, etcétera, etcétera es muy largo de explicar pero lo pueden consultar y corroborar con cualquier ginecólogo y les va a decir que es así no, no estoy diciendo nada que no sea científicamente comprobable bueno, la cosa es que eh, en el caso del autismo eso no existe no hay una hormona, un cromosoma eh, nada, nada, nada que pueda indicar que tu hija o tu hijo que está en gestación va a ser autista entonces eh, dame un segundo que estoy revisando algo eh, cuando eh, mi señora estaba esperando a mi hijo, eh, mi segundo hijo, eh, porque mi hijo mayor eh, no, no es autista, eh, obviamente teníamos todas las ilusiones del mundo, eh, uno sueña eh, con que no sé, pucha, ¿qué podrá ser cuando grande? Uno se pasa rollo porque uno también quiere, quiere tener ilusiones. Eh, yo creo que no hay ningún padre o madre, bueno los que sean de verdad padre o madre eh, que quiera que de verdad ansía tener un hijo porque los hijos yo creo que una de las cosas más importantes es que los hijos sean deseados yo creo que un hijo no deseado un hijo no buscado eh, siempre va a ser un hijo que yo creo que el amor no es tan profundo como cuando es un hijo que tú has esperado o sea, y que tú buscaste con ansias tenerlo yo mi hijo mayor eh, fue una novedad para mí porque yo no soy una persona precisamente fértil y fue para mí, pero así como lo máximo enterarme cuando la mamá me dice que está embarazada fue como una cosa que no la podía creer y yo dije, o sea, para mí cambió el mundo porque yo veía que mi futuro iba a ser bueno, eh, en ese momento no estaba casado iba a ser eh, solo, siempre solo eh, porque no había ninguna posibilidad de que yo fuera papá entonces bueno, cuando mi hijo mayor estaba en gestación yo en su primera ecografía me lo lloré todo aunque lo único que se veía era como una célula chiquitita con dos cuestiones que parecían parecía una rana moviéndose y fue como lo más impactante para mí cuando se escucharon los latidos bueno, también en el caso de mi hijo Daniel que es mi hijo autista también teníamos miles y miles de ilusiones cuando nace eh, también lo revisan, todo perfecto, normal, la audiometría, el diámetro óseo, el diámetro eh, de la cabeza, todo, todo perfecto. El peso, estatura, todo genial, la sangre, ninguna contaminación, ni sida, ni una hueá, todo bien. Y bueno, empieza a pasar el tiempo y mi hijo tiene un desarrollo normal, empieza a decir sus primeras palabras, bla, bla, bla. Y empieza a caminar, más o menos a la misma edad que caminan todos los niños. Eh, no era gordito ni nada similar, así que todo bien. No porque fuera gordito fuera un problema, sino que a veces el tema del peso hay que cuidarse. Espera un poquito que... Tú la abuela, cayó. 
Y bueno, de repente ya viene a tocar una vacuna que yo a mi hijo mayor me la salté porque no, tenía un una intuición de que si le poníamos la vacuna algo malo iba a pasar. Y la mamá me, me confió en mí y no se la pusimos. Se la pusimos mucho después. Bueno, la cosa es que <coughs> eh, en el caso de mi hijo Daniel... Eh, yo tenía la misma intuición entonces le dije a la mamá que por favor nos esperáramos con esa vacuna que no se la pusiéramos en el momento que correspondía pero mi, mi señora ella es ingeniero civil industrial mención química y obviamente por su formación académica eh, y también un poco por la guía de sus padres eh, me dijo no y al final le puso la vacuna bueno le pusimos la vacuna a mi hijo y, y mi hijo nunca más habló bueno, puede ser una coincidencia, puede que a lo mejor, como mi señora vivió en Arica y en Arica había mucha contaminación con el agua, a lo mejor había una predisposición a metales pesados, no se sabe y nunca se va a saber porque no, no hay forma de saberlo. Bueno, y la cosa es que mi hijo desde ahí empezó a dejar de hablar, etcétera, etcétera, y de repente ya como al año, al año 8, al año 9, eh, notamos que se congeló el lenguaje y empezó como a ponerse ido como que ya no te miraba a los ojos, eh, como que dejó de... Es como que es como que de repente tu hijo dejara de existir. Este, la verdad que este güey lo maté con rabia. <ríe> Sorry. Bueno, la cuestión es que nos empezamos a asustar, lo teníamos en un jardín infantil y nos pidieron que lo retiráramos, porque en el fondo lo echaron. Estábamos en un jardín infantil en Peñalolén y lo echaron porque empezó a emitir ruidos, no habla, dejó de hablar eh, y era molesto para el colegio. Entonces hubo que sacarlo, pedimos ayuda a la municipalidad para encontrar un otro jardín y obviamente como el alcalde era Claudio Rego, un alcalde demócrata cristiano, nos trataron como el forro y no nos apoyaron ni nada y al final mi hijo se quedó sin derecho a ir a un jardín, no importa que fuera pagado, si... Eh, un poquito, se me va a escapar este weón. Nosotros no lo teníamos en un jardín público, lo teníamos en un jardín privado. Y no estábamos pidiendo nada gratis. Estábamos pidiendo simplemente el hecho de, el derecho de mi hijo de poder estar en un lugar eh, para tener estimulación temprana, que es lo que se llama a la estimulación a los niños para poder eh, hablar, interactuar, aprender colores, números, etcétera, etcétera. Eso se llama estimulación temprana. La estimulación va a cosas cognitivas, o sea, a cosas de conocimiento, como también a cosas sensoriales, que es a través de los sentidos, y cosas motoras, que es, por ejemplo, el movimiento, eh, no sé, correr, saltar, agacharse, pararse, etcétera. Bueno, mi hijo se quedó sin derecho a educación y después intentamos ponerlo en otro jardín, también lo echaron. Y bueno, después nos vinimos a vivir a Maipú y ahí ya lo pusimos en un colegio eh, especial. Y ahí ya tuvimos un primer diagnóstico de un neurólogo y el neurólogo nos dice que el, el niño está dentro del espectro autista. Eh, cuando te dicen eso, en el fondo también es como que no te dijeran nada porque... <risa> Tú, en el fondo, en mi caso, como lo he dicho varias veces, no había un familiar que tuviera un hijo, primo, sobrino, abuelo, autista. Eh, entonces, te hablan en chino, pues, bueno. Porque uno siempre piensa que esas cosas le pasan a alguien que ya tuvo un hijo o una hija autista. Y cuando tú de repente te encuentras con que... No, pues, bueno. O sea, hay gente que nunca ha tenido un hijo o una hija autista, un nieto, lo que sea, y, y, y tuvo uno, pues, bueno. Si siempre va a haber uno que es el primero en algo. Y justo me tocó a mí, pues, bueno. Entonces, eh, cuando ya nos dice una, un diagnóstico, que había que corroborarlo con exámenes, pero te dicen tu hijo es autista, tú dices, chucha, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y qué hacemos? O sea, lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿y cómo lo podemos curar? Entonces, cuando el médico te dice, no esto no se cura, esto va a ser toda la vida así y tú le dices, pero bueno, pero va a poder hablar eh, va a poder, no sé, hacer una vida normal, y cuando el médico te dice no no, no, no no, pero vaya no 
<coughs> ¿Van a ir a la plaza? Sí, ¿No? iba a llevar una ropa que le prometió una amiga de la clase para Ay. los niños que tienen gemelas y no, no me contesta. Pues bueno, andar con la ¿Tú crees que van a ir niños hoy día? ¿Ah? ¿Tú crees que van a ir niños hoy día? Sí. ¿Por qué no van más niños en muchas veces? ¿Por qué no van a seguir? Es que me cohibo, por eso. Sí, andando. No, no tranquilo. Que más que con la puerta abierta queda mucho ruido. ¿Ya están escuchando? Sí, supongo. Mientras tanto, ¿qué? ¿Dónde el coño de Dios? Hoy, no me dejáis ser. Si te dejo ser, no es que de verdad, pues si uno igual se coño, que no, que me cortaste la inspiración. Te estaba escuchando. Te estoy escuchando ver el suelo de la puerta. Sí, pero no es lo mismo. Ay, pero no es lo mismo. ¿Qué? No es lo No, no la lleve. Porque le duele el trasero a la Sofía. <risa> ya, esa parte no debe estar la dicha. No, que tanto trataba y como en, en el asiento de la bicicleta está en riesgo. Ya no quiere mucho sentarse a la bicicleta. <risa> bueno, sí. Oh, cuchito, cuchito. Bueno, aquí estamos. Bueno, cuando el médico te dice que no, no hay cura y que va a ser así toda la vida. No, ya, porque en serio que me cohiben, de verdad. Bueno, es difícil, yo soy la mamá. Es muy difícil saber que tu hijo va a ser así toda la vida. Ya, cierrame la puerta. Necesito un <coughs> Chao. Ya, perdón, ¿eh? que de verdad me, me cohibo. Por eso también a veces no me gusta poner la cámara porque me siento intimidado. Bueno, cuando, entonces cuando tu, el médico te dice que no, que no va a haber cura y que tu hijo va a ser así toda la vida, uno igual dice, bueno, ¿se recuerda? ¿Me estará guadeando? ¿Será que no sabe mucho? Etcétera, etcétera. Entonces uno empieza con el tema de buscar otra opinión. Y bueno, buscamos otra opinión. Lo malo fue que no había con quién buscarla, porque el pediatra de mi hijo, yo lo atendía en la clínica Santa María, eh, o sea, no, no estamos hablando que era sin desmerecer, obviamente, no, por favor, no lo vayan a tomar a mal, no estamos hablando que era del policlínico del consultorio público, estamos hablando de una clínica privada, y nosotros siempre lo llevamos a pediatra. El pediatra nunca, nunca, nunca le encontró nada extraño, siempre dijo, no, este es un niño absolutamente normal, palabras textuales del pediatra y totalmente alegre tu hijo está excelente en su nivel motriz, desarrollo todo todo siempre estuvo perfecto entonces cuando el neurólogo te dice eso uno dice, eh, no, es que a lo mejor este buen no sabe eh, y el neurólogo también era particular, o sea <risa> no nunca nosotros hemos aprovechado nada público porque encontramos que no corresponde porque nosotros tenemos la posibilidad de pagar, aunque a veces estamos muy justos, pero tenemos la posibilidad de pagar. Entonces creo que es injusto que nosotros ocupemos el espacio de una persona que no puede pagar. Bueno, nosotros por lo menos pensamos así, a lo mejor otras personas no. Y... Entonces me corre este culiao. 
Y bueno, la cosa es que... Bueno, quedamos perplejos y nos dice y nosotros le preguntamos que si había alguna cura, nos dice que no. Y le dijimos, pero tiene que haber algún tratamiento para, para que deje de ser autista. Y nos dice que no, pues, no va a haber un tratamiento, no va a haber una terapia, una pastilla mágica, nada. Bueno, nosotros por fiado, mi señora como ingeniera, puta, dio vuelta a internet completo, bueno, y buscó por mi señora eh, ingeniero civil industrial, como les dije, mención química de la Universidad de Santa María, o sea, es una universidad súper cabezona. Y, y dio vuelta a internet, buscó todo lo habido y por haber y encontró 80 mil millones de ofertas para curar a tu hijo desde sacarle los metales pesados eh, hasta una dieta probamos todo y nada resultó porque en el fondo todo era mentira eso de los metales pesados en el fondo no es, no es cierto, no es real algunas personas pueden tener una, una contaminación química en su cuerpo por el tema de los metales pesados por vivir en zonas donde a lo mejor por desconocimiento público durante mucho tiempo se, se por ejemplo como Arica durante mucho tiempo la gente tomó agua con altas concentraciones de metales pesados eh, y arsénico pero bueno eso está corregido o sea ya no es así curiosamente en Arica hay muchos padres que tienen hijos autistas o con alguna discapacidad eh, obviamente consumir metales pesados no es algo normal para el cuerpo humano bueno, la cosa es que mmm, probamos la famosa dieta esa que supuestamente te cura tu hijo por el tema de eh, los efectos del gluten y otras huevas más y tampoco nada, porque en el fondo era todo mentira, era todo una cuestión chanta para que uno comprara una leche especial, una arroz especial y cuánta hueva ustedes se puedan imaginar. Y bueno, ahí el mundo se te empieza a hacer cada día más grande y tú te empiezas a sentir cada día más pequeño. Y cada vez más agobiado, porque en el fondo tú vas viendo que lo de tu hijo no, no tiene vuelta. Po, bueno. Chucha, sé que no sé por qué yo muevo esta guay. No quedó preciso, bueno, se mueve muy brusco. No sé, ¿cachai? Por ejemplo, estoy moviendo ahí, se, se mueve muy brusco. Bueno, la cuestión es que estoy probando el control que me arreglaron. Y. Mmm, ya, pues. De ahí, gracias a la ayuda de una persona que mi señora conoció por internet, eh, que ella tiene tres hijos autistas, o sea, la mina se sacó el premiado, weón, y son grandes, eh, y pues esta mina, no sé cómo Chucha puede estar viva después de... Dame un segundo. Deme un segundo que una cosa el trabajo. Ya. Eh, <coughs> Bueno, y ella nos, nos dio la posibilidad de, de llegar a el doctor Ricardo García, que es en el fondo la eminencia en Chile en autismo. Eh, es un hombre que se ha dedicado al autismo, es un médico psiquiatra. Él de hecho se ha dedicado a la formación de médicos y profesionales para el autismo. O sea, no es un charlatán. Es un tipo que se dedica a dar charlas y donde van se, la gente que se dedica a este tema lo busca para poder participar de sus charlas, aunque son carísimas. Pero obviamente él está haciendo un legítimo lucro porque obviamente él le ha dedicado tiempo, energía, estudio a el, al autismo. De hecho, le ha hecho algunas pruebas de medicamentos con mi hijo para ayudarlo con los síntomas del autismo. Pues también que no quedó muy bien, weón, como que tengo que pegarle muy preciso a esta weá. Muévete, pues concha de madre. Igual sale, se lo Ya, y bueno, y ahí empezamos un camino de. Nosotros teníamos la esperanza que nos dijera, no, sabes que no es tanto, y mira, a lo mejor haciendo esto, esto otro, tu hijo va a hablar. O no sé, tu hijo va a empezar a interactuar, va a hacer esto, esto otro. Hubo que estudiarlo. 
eh, lo estudió una terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, porque hay distintos tipos de autismo. Hay Algunos hablan de grados de autismo. Eh, y chuta, de repente entre cada estudio es uno guardaba la esperanza que te dijeran, no, mira, tu hijo va a hablar, o tu hijo va a hacer una vida normal, se va a poder casar, no sé. Que uno siempre tiene la esperanza que tu hijo va a ser como todos los otros niños. Eh, yo creo que una esperanza que todos los padres mantenemos hasta, no sé, todo el tiempo que razonablemente se pueda mantener. Y no, nos dijo que no. Que tenía, lo primero y lo más importante era asumir la realidad. Y yo creo que eso fue muy bueno, doloroso, muy doloroso, pero fue bueno. Porque en el fondo no, nos hizo ver que teníamos que aterrizar. No podíamos estar todo el tiempo llorando y lamentándonos porque Daniel era de una manera o de otra y teníamos que aceptar la realidad de Daniel. En el caso de Daniel, la realidad es que el lenguaje verbal lo más probable es que nunca va a existir, pero que sí tiene la capacidad cognitiva de entender todo lo que tú le dices y él se expresa o está in intentando expresarse a través de la ayuda de la fonoaudióloga y del psiquiatra eh, a través de imágenes y otras cosas. Y bueno, ahí pasamos por hacer una resonancia magnética, eh, un electroencefalograma, audiometría, exámenes de sangre. Le pedimos al psiquiatra, aunque igual él nos dijo, no lo hagan, no es necesario, no gasten plata en eso. Mandamos a hacer el examen de los metales pesados en la sangre, hubo que mandarlo a hacer afuera, le hicimos un perfil, un perfil genético le hicimos un perfil bioquímico analizamos sus cromosomas bueno, no hay ninguna huevada que no hayamos hecho con la esperanza de tratar de encontrar que alguien nos dijera, no, sabes que tu hijo mañana se le acaba esta hueva y no, pues bueno, nada si lo terrible de esta hueva es que el Daniel es 100% sano pues bueno. no le faltan neuronas no le faltan cromosomas no tiene ningún problema en la sangre no tiene problemas neuronales no tiene problemas cardíacos puta weón bueno. no tiene ningún problema pues bueno. entonces esa es la terrible mala cueva que no tiene problema pues. Chucha, alguien escribió un comentario y no, lo, no me salió en la pantalla lo siento si la persona lo pudiera repetir, se lo agradezco porque no me va a salir en la pantalla lo que escribió. Eh, y ahí fue terrible, pues, bueno, porque... Chucha, eh, que... Qué triste, pues, bueno, porque nosotros teníamos la esperanza de que saliera algo malo, porque si hay algo malo, el médico lo puede tratar de ver cómo curarlo. Pero no, pues, bueno. El Daniel no tiene nada malo y es el terrible, es lo más terrible para todos los padres de autistas que uno siempre tiene la esperanza de que hay alguna cosa que esté mal y que, para que así se pueda arreglar o le puedan dar un medicamento o se pueda desarrollar un medicamento. Y no, pues bueno, no, no había nada malo, pues bueno. todo estaba bien, todo estaba extremadamente bien. Y bueno, ahí vino la resignación, no, pues, la resignación de que esto es para toda la vida. Hoy día el Daniel cumplió nueve años. Llegamos en este camino del autismo, ya sabiendo que el Daniel es autista. Eh, no sé, creo que si tiene nueve. Llevamos como siete años ya eh, asumiendo que Daniel es autista. Y se vienen muchos años más. Yo espero vivir todo lo que pueda para poder proteger a mi hijo. Eh, cuidarlo, porque obviamente, como he dicho muchas veces, esto es mi responsabilidad y de su mamá y no de sus hermanos, sino quiero dejar esta responsabilidad a sus hermanos y espero vivir todo lo que pueda para acompañarlo eh, todos los años que pueda acompañarlo pero sabiendo que su vida va a ser diferente Al, algunas personas a veces me dicen no, pero es que sé optimista, si en una de esas capaz que después hable bueno, es que no es un tema de optimismo eh, vi unos monitos que escribiste y han citado eh, no es un tema de optimismo es un tema de también asumir la realidad si no es que yo quiera que mi hijo esté así o sea, a mí me encantaría un día sentarme como con mi hijo mayor y que y que mi hijo, yo con mi hijo mayor conversamos, hablamos de cosas distintas cosas eh, opiniones, comentamos películas, series eh, vemos capítulos juntos eh, podemos hablar 
yo con mi hija mayor también, eh, o sea, con mi hija menor, también hago lo mismo. Eh, entonces, uno a veces sueña con, con sentarte un día a conversar con Daniel, pues, bueno, pero no, no se puede, pues, bueno, porque él no te habla, pues, bueno, no te puede hablar. Entonces, eh, bueno, eh, ¿Qué es lo que se siente cuando uno descubre que su hijo es autista? No sé, es como que se te cae el mundo. Había una canción en, en, muy antigua, o sea, ahora es antigua, en su momento no lo fue, de Fernando Viergo que se llamaba... Eh, chucha, eh, no me acuerdo el nombre de la canción, pero decía... Eh, se llamará José Miguel... Eh, en el fondo la canción habla de que, no sé, pues, tú crees que tu hijo va a ser ingeniero, abogado, y en el fondo el bebé lo único que quiere es ser feliz. Yo también lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Eh, teníamos, uff, millones y millones y millones de ilusiones con él. Eh, y bueno, se cayeron todas las ilusiones. Mi única ilusión ahora es que él sea feliz. Eh, espero hacerlo feliz. Creo que a veces es feliz eh, en su gesto, en sus cosas. Eh, no sé si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Eh, hola, Wolfen. Eh, con la mamá tratamos de hacer lo mejor que podemos. Eh, creo que nos hemos equivocado en muchas cosas. En otras creo que hemos acertado bastante. Mm, no tenemos la receta mágica. No creo que seamos alguien que le puede decir a los demás papás qué es lo que deben y no deben hacer. Porque nosotros también todavía estamos, a pesar de que llevamos muchos años en esto, estamos aprendiendo. Yo, gracias a Dios, pudimos poner al Daniel en el Colegio San Nectario. Que fue una extremada bendición para nosotros. Porque pudimos ponerlo en un colegio... Que le dio, que le ha dado, no solo le dio, sino que le ha dado hasta el día de hoy millones de herramientas para adaptarse a la sociedad. Eh, para nosotros también fue la oportunidad de poder encontrar un camino también. Eh, alguien que nos escuchara, alguien que nos enseñara. Eh, no sé, pues desde las cosas más que hiciera pipí en... En, en el baño, por ejemplo, que a lo mejor para muchos puede ser una cosa terriblemente básica, pero para uno eh, en su momento fue una cosa muy compleja. Boba. Bueno, la cosa es que eh, yo creo que si no hubiéramos podido llegar al colegio San Nectario, no sé qué habría sido de nosotros. En más de algún momento, uf, pensamos que la vida para nosotros llegaba hasta ahí nomás. Eh, no sé si alguna vez pensamos en el suicidio, weón, pero, pero de verdad cuando tú de repente ves que eh, tu hijo no te lo reciben en ninguna parte, en ninguna, eh, porque tu hijo no puede ir a una escuela de lenguaje, porque no es para él, se supone. Cuando no te lo reciben en ningún colegio, porque obviamente qué va a ser en un colegio, eh, cuando no hay fonodiólogos, bueno, si casi no hay fonodiólogos que vean a niños autistas, eh, son contados con las manos, yo creo. El resto son un montón de charlatanes nomás. Nosotros, en el, nosotros como familia y, y para el proyecto de autismo, tenemos la suerte, no sé si decir la tremenda cuea, perdón la expresión, pero creo que tenemos la tremenda suerte de contar eh, con la fonodióloga que, que trabaja con nosotros en este proyecto de autismo y que, como le he dicho miles de veces, cobra la nada y... pero yo creo que, no sé, bueno, no sé si decirlo que es una bendición, fue suerte, coincidencia, no sé, bueno, no sé pero es que casi no hay profesionales, de hecho, por ejemplo mi hijo para ir a controles pediátricos nosotros lo llevamos por lo menos una vez al año a control pediátrico y cuando se resfrían, ¿no? y el resfrío es muy fuerte, también lo llevamos a control pediátrico en realidad mis hijos son bastante sanos eh, y también eso es un problema porque no todos los pediatras eh, quieren atender a niños autistas 
de hecho una vez, una, y, y le repito yo nunca voy a consultas públicas no porque lo desprecie sino porque, yo repito si yo, aunque me cueste y a lo mejor de repente estoy súper justo en la plata eh, puedo pagar prefiero no ocupar el servicio público que una persona que definitivamente no puede no puede pagar y necesita que le regalen los medicamentos, esa persona vaya y no vaya yo. Yo sé que hay gente que es fresca y va igual y aprovecha todas las cosas públicas que puede. Eh, pero yo encuentro que no debe ser así porque le estás quitando a que una persona que no puede pagar eh, nada eh, tenga acceso a la, educación, a la salud. Lo cual me parece que es una, una cosa... Eh, un poco no sé como es como estar robando bueno no sé bueno la cosa es que mmm, eso es en el fondo el tema de del autismo eh, fue un golpe súper duro yo creo que un golpe del cual todavía no nos recuperamos eh, a veces mi señora se ha desvelado la noche y me dice que ha soñado con que el Daniel le dice mamá y uno puede decir, ya, pero como tanto, sí, bueno, es que eh, nosotros no sabemos cómo es la voz de Daniel. De repente hemos escuchado palabras locas, por ejemplo, antes nosotros teníamos una señora que nos ayudaba con el aseo y lamentablemente la persona ya estaba con mucha edad y no puede seguirnos ayudando. Eh, y cuesta caleta encontrar a alguien que te ayude, además que hoy día es algo súper caro en Santiago. Si no es como antes que tú podías tener una persona que te ayudara para el aseo por súper poca plata, hoy día no, pues bueno. Eh, o sea, es casi un lujo tener a alguien que te ayude con el aseo. Eh, y nosotros no tenemos familiares en Santiago, entonces si no nos ayudamos entre ella y yo, estamos fritos. Porque sus papás viven, chucha, donde comienza Chile. Y mis familiares que me podrían ayudar no son de Santiago. Entonces, o una vez, por ejemplo, los dos nos, nos enfermamos. Fuimos a comer una parrilla argentina que hay acá en Santiago Centro. Y la weá quedamos intoxicados. Pues, bueno, nunca más fue esa weá. Imagínate dos adultos intoxicados eh, con vómito, diarrea, perdón la expresión, pero fue así. Y no tener a quien chucha llamar por teléfono para que por favor te vean los niños mientras tú estás ahí con el poto conectado al baño y vomitando todo el rato, deshidratados, ¿cachai? Para la cagá. Y bueno, yo tengo una cierta cualidad que no les he contado nunca y bueno, gracias a eso pudimos salir de esta lecera. Y nos pudimos reponer, pero imagínate lo peligroso que dos personas adultas quedan mal y no pueden atender a sus hijos. Y no tenía quien chuche pedirle ayuda, pues bueno. Que también es una, una realidad que es bastante común, común hoy en día. El, el lujo de que tus papás te acompañen o te pueden ayudar. Si te tienen la posibilidad de repente, no sé, salir a dar una vuelta y dejar a, los, a, lo, a tus hijos con tus papás. Weón, eso es un lujo. Un lujo que si tienen la posibilidad, valorenlo, weón valórenlo porque hay gente que no lo valora hay gente que yo, yo escucho que dice no puta yo eh, mi mamá se mete en todo cuando le pido ayuda para mi hijo pero weón te están cuidando a tu hijo weón o sea concha tu madre ¿cuánto te sale una, una niñera weón? 20 lucas, 30 lucas ¿cachai? imagínate en la posibilidad que te lo cuide tu mamá weón o que te lo vayan a buscar al colegio weón esa weón es impagable weón y hay gente que no valora eso pero en fin eh, sí, Walfen, la canción es de Pancho Puelma, tienes toda la razón, Pancho Puelma. Eh, o es Fernando Viergo, weón. Se llamará José Miguel, porque es el nombre del que amaba, pero ahora ya se fue. Tan, 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 tan. Puta, no me acuerdo, o sé sea, que la voy a buscar y la voy a poner un día. Y eso, pues, o sea, a mí se me cayó el mundo. Eh, creo que todavía no me termino de poner de pie, aunque han pasado muchos años. Y como les digo, nosotros tuvimos la suerte de que el Daniel pudiera ocupar un cupo en el Colegio San Nectario. Ojalá que un día el Estado eh, apoye más al Colegio San Nectario para que el Colegio San Nectario se replique en otras comunas. Nosotros viajamos de Maipú a Ñuñoa eh, durante el año, de lunes a viernes, todos los días. Eh, cuando no se ha podido viajar, Daniel simplemente no, no puede ir al colegio nomás. Eh, Daniel no puede andar en metro porque se colapsa y tiene problemas de, con las escaleras entonces eh, dentro de todo también a veces tiene problemas de motricidad entonces eh, no, no es una cosa así como que yo me pueda ir caminando con él para todas partes eh, y no me lo puedo llevar en brazos porque Daniel tiene el porte de un niño de 12 años y aunque tiene ahora cumplió 9 
Entonces, bueno, con eso, eh, se me cayó el mundo, eh, no voy a decir que se me destruyó, aunque sí, hubo un momento que yo dije, chucha, cagamos, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, bueno. y, y bueno, en el caso de la mamá también, fue terrible, puta, nos autoculpamos de que a lo mejor hicimos algo mal, eh, y ahí el médico fue súper bueno que nos ayudó a entender que no, que aquí nadie la embarró, nadie echó a perder nada. Es así nomás la naturaleza. El autismo es parte, es como, mira, un día una persona me dijo, weón, esto es como tener un hijo homosexual. Nadie lo planificó, no hay algo que tú puedas hacer para que tu hijo sea homosexual o no. Te tocó y te tocó nomás, po, weón. ¿Qué vaya a hacer? No puedes evitar si tienes un hijo homosexual que sea homosexual no puedes cambiar a tu hijo si es que fue si es que nació homosexual es así nomás pues bueno. ¿Caché? entonces te tocó y te tocó nomás pero en el caso del autismo es lo mismo o sea te tocó un hijo autista y, y es así pues no hay nada que tú puedas hacer no hay nada que tú puedas cambiar no hay nada que tú puedas hacer de nuevo para mejorarlo para evitar que sea así porque tu hijo no puede evitar ser autista si ese es el tema más de alguna vez nosotros pensamos que a lo mejor, porque nos decían, no, es que a lo mejor tú mimas mucho al niño y por eso el niño es así, si lo mimaras menos, y nosotros ahí los hueones también creyendo y nos culpamos por a lo mejor haber mimado mucho al Daniel, eh, más de alguna vez en un supermercado nos decían, no, es que lo que pasa es que usted tiene su hijo malcriado, eh, por eso su hijo se porta así. Eh, y nosotros los buenos a veces agarramos papa pues, bueno, por el hecho de tratar de, de buscar una explicación o sea tratar de entender qué le pasaba al Daniel porque es una de las cosas que uno más se cuestiona qué es lo que le pasa al Daniel qué es lo que le ocurre a él cuando eh, en su proceso de ser autista mm, eh, en el fondo uno quiere saber eh, y bueno, espero que estos comentarios les sirvan a otras personas que están iniciándose en este proceso del autismo. Eh, nunca yo creo que voy a terminar de explicar bien qué es lo que a uno le pasa con esto. Porque siempre uno se le olvida algún detalle, alguna cosa, alguna sensación. Eh, una de las cosas más impactantes para mí eh, cuando llegamos a, a participar del Colegio San Nectario fue darme cuenta que no eran nada tan poquitos los niños autistas, porque bueno, eran calitas. Y que cada realidad de autismo es, pero extremadamente diferente a otro. O sea, que habían niños autistas que eran súper iguales, otros que eran extremadamente diferentes. Eh, pucha, por ejemplo, mi, mi hijo tenía una compañera que es la Amanda, que ya habla, como Tarzana a lo mejor, pero habla, pues bueno, ¿qué está ahí? Los papás tienen la cueva que la escuchan hablar. A lo mejor de repente es muy mecánica para hablar, no sé. Pero habla, pues bueno, habla, ¿cachai? Ellos tienen la oportunidad, por último, de repente tener un, una mini respuesta entre padre e hijo, ¿cachai? Y esa weá es impagable, pues bueno. O sea, que de repente tú le digas a tu hija, no sé, pues, oye hija, ¿cómo estás hoy día? Y te diga... Te diga hola, o... Porque, por ejemplo, no hay nada más frustrante que... Oh, oh, puta, bien weón acá. Espera un poquito. No hay nada más frustrante que, por ejemplo, decirle hola hijo, ¿cómo estás? Y que no te responda nadie, pues bueno. Entonces, bueno. Había miles de formas diferentes de autismo. Eh, y esa es una de las cosas que lo hace tan difícil el autismo. de que no, no hay un autista igual a otro, entonces eh, tratar de entender cuál es la diferencia entre un autista y otro, por qué un autista hace una cosa, el otro no, etcétera Y bueno, es un poco como resumen de qué fue para mí el tema del autismo de Daniel. Espera un poquito. Eh, 
que es algo de lo que todavía creo que nos estamos tratando, tratando de recuperar. Eh, estamos tratando de aprender también, porque creo que nos falta mucho todavía por aprender de esto. Y por lo mismo estamos tratando de poder eh, ayudar a otras personas a vivir este proceso. Aunque no sé si realmente somos las personas adecuadas para eso. Creo que le tratamos de poner mucho amor y cariño, pero bueno, quizás podríamos hacerlo mejor, no sé. Eh, eso es algo que yo creo que con el tiempo vamos a ir descubriendo mientras seguimos aprendiendo. Eh, mientras seguimos en este camino de, de ver eh, qué hacer, para dónde ir. Menos mal que en el colegio le siguieron manteniendo el cupo al Daniel para el 2018. ¿Y por qué digo eso? Porque el colegio no tiene la posibilidad de tener tantos alumnos. Entonces, bueno, si tu hijo no avanza mucho, podrían decirte, mira, ¿sabes que eh, Tu hijo ya no, no puede seguir en el colegio, vamos a, necesitar, vamos a ocupar el cupo para otro niño, no sé. Que sería absolutamente legítimo, porque bueno, si imagínate uno en el colegio, ¿qué recibe? Una persona que está a cargo de tu hijo de las ocho y media de la mañana, hasta la, en mi caso, hasta las doce, doce y media otros niños en el caso hasta las 4 eh, que ya es impagable porque yo puedo salir a trabajar en la mañana tranquilo eh, puedo hacer mis cosas, mis trámites todo lo que corresponde con mi trabajo eh, y la mamá también puede hacer sus cosas puede tener tiempo para interactuar con mi hija de manera individual ¿caché? porque a veces uno posterga a los hijos por el autismo no porque quiera sino porque puta, es algo que innato porque bueno, si no puede estar en todas pues bueno y tu hijo que autista siempre va a ser como el más desvalido eh, así que bueno eso es un poco el, como en resumen la situación eh, sí Wolfen eh, algunos autistas hablan algunos hablan como Tarzán pero hablan otros tienen un, un lenguaje bastante fluido pero son un poco como robots o sea es que, a ver, hay muchas, muchos tipos de autismo. Por ejemplo, hay un tipo de autismo que se llama Asperger, en que la persona, si podemos decir cuál es la característica principal, son personas súper eh, frías, en el fondo. Si podemos tratar de poner una etiqueta, podríamos decir eso, que son personas como media fría. Eh, espera un poquito, a ver si me lo puedo echar este bueno. Eh, no son de muchas emociones muy cuadrado bueno mi hijo autista también es bien cuadrado una, una, mira si hay una característica común entre todos los autistas es ser extremadamente cuadrado bueno. eh, tú le cambias una parte del esquema y se colapsa un poco bueno. Mi hijo no... Tú le cambias el esquema y se pone a llorar, se, se colapsa, le dan crisis. En el fondo nosotros como que vivimos, repetimos muchas cosas del día todos los días. Eh, y el... Y el tener rutina es lo que hace que Daniel anda tranquilo. Tú le cambias la rutina y Daniel se pone mal. Eh, cuando me refiero mal es que Daniel llora, se angustia, etcétera, etcétera. Incluso llegar al punto de morderse, mi hijo cuando se colapsa, se muerde la mano derecha eh, cerca del pulgar derecho, de su mano derecha, obviamente, eh, si no sería el pulgar izquierdo, <risa> eh, y se muerde heavy, de hecho una vez se colapsó tanto en el colegio que se sacó un pedazo. Y fue heavy, pues bueno, no podíamos salir ni a la calle, pues bueno, si Daniel se hizo charqui la mano. Pensé que me llevó un correo. Eh, y sí, pues hay muchos, muchos tipos de autismo. Eh, está el autismo tipo Asperger, está el autismo puta. Eh, por ejemplo, hay un tipo de autismo en que los niños se mecen todo el día. Están como haciéndose hacia adelante y hacia atrás todo el día. No lo hacen eh, porque les guste, sino porque ese movimiento los relaja. Eh, es como que entraron en trance. 
mira ese cuento haciendo pichí al que me voy a echar ahora mira está mirando está mirando ese weón. <risa> le vamos a cortar la inspiración puta no muévete muévete puta el control por la chucha no tiene así vamos un poquito yo para el lado con este otro le cagamos la mea al weón. puta me pilló este culiao ven pues cochino que estáis quitando tanto maricón Eso fue con un poquito de rabia. Eh, menos mal que mi hijo eso como que no lo hace mucho. Y cuando yo la primera vez que lo llevé al colegio me colapsé, pues bueno. No, me lo lloré todo, pues bueno. Me lo lloré todo. Cuando vi que había niños que... Cuando vi que había niños cuando tú que se mecían, que gritaban y cosas así, pero gritar era heavy. No sabía si lo que estaba haciendo estaba bien de llevarlo a un colegio así. O, o era algo bueno. Porque en el fondo igual mi hijo va a un colegio especial, pues bueno, no, no va a un colegio entre comillas normal. Otro weón que le estamos cagando en la mía. <risa> eh, entonces fue fuerte, pues bueno. Igual es frustrante, por un lado, porque tú en el fondo siempre quieres que tu hijo vaya a un buen colegio, aunque buen colegio no siempre es sinónimo de pagar. Yo, por ejemplo, estudié mi enseñanza media en un colegio público y en el colegio donde yo estuve, eh, en el liceo, puta, la mayoría son todos profesionales. Oh, mira, lindo, lindo gatito. Eh, y bien, pues, bueno, no... Nada de que arrepentirse. Yo encuentro que la educación no, no la hace la plata, pero sí a veces algunos colegios son peores que otros. Y a veces eh, pagar muchas veces te ayuda a que el colegio pueda ser, pueda estar tu hijo en un colegio un poquito mejor. Aunque como repito, eh, hay colegios que son pagados, que son un asco. Y hay colegios que son prácticamente gratuitos y son excelentes, pues bueno. No, en fin Pero por ejemplo, es más que nada el hecho de que no tu hijo no puede ir a un colegio común O, o normal, como se le quiera llamar Porque mi hijo no, no, no podría ser feliz ahí eh, Se estresaría, porque viviría angustiado todo el rato pero... Bueno, así que eso eh, ¿Por qué este blog así como medio weón? Porque a veces uno se queda pensando pues weón. Puta, ya son nueve años de mi hijo no sé cuántos más va a vivir generalmente la vida de las personas con discapacidad es bastante larga eh, tienden a ser extremadamente sanos eso por un lado me da miedo porque yo igual no soy una persona de 18 años que está ni 30 años y eso quiere decir que tengo que tratar de vivir muchos años más eh, y al mismo tiempo tengo que dejar a, a mi hijo mayor y a mi hija listos eh, encaminados en sus vidas para que hagan sus vidas y Daniel siempre va a estar ahí pues. va a ser como el hijo que, que te va a acompañar siempre o, o nosotros lo vamos a acompañar a él eso es lo que yo todavía no, no logro dilucidar bueno, espero no haberlos aburrido mucho que ojalá el video les sirva a la gente que está viviendo el mismo proceso a lo mejor eh, o está recién empezando en esto y está en la etapa del duelo que es como la primera etapa la etapa en que uno llora grita eh, de desesperación conozco muchos padres que todavía están en esa parte que gritan mucho lloran mucho no porque quieran ser llorones ni niñitas ni nada similar sino que es que es una impotencia porque si imagínate eh, Tú eh, tienes sueños, tienes eh, esperanzas y de repente toda la chucha, pues, bueno. tu esperanza, lo que tú querías para tu hijo, eh, lo que soñaste alguna vez eh, se fue a la mierda, pues, bueno. Este, bueno. 
Puta, me pillaron. Eh, así que bueno, si le sirve a alguien me parece súper bien eh, este año mi hijo va a tener otros horarios así que estoy organizando mis cosas para ver cómo lo voy a hacer creo que voy a hacer un video semanal eh, que hacer como de entrevistas del tema del autismo y cosas así eh, vamos a tratar de filmar más las terapias que se hacen aunque es difícil porque como les he explicado no podemos interrumpir la terapia y el hecho de que los niños vean otras personas metidas entre medio de la terapia puede echar a perder toda la terapia y es una terapia semanal y no nos podemos dar ese lujo de hecho vamos a tener que reducir la cantidad de terapias a la semana porque no va a tener que ser en el fondo máximo tres terapias semanales o sea perdón tres terapias al mes eso quiere decir atender a los niños eh, tres veces al mes y no cuatro veces al mes porque tengo que ajustar un poco mi, mis plata eh, y porque obviamente como ahora son seis niños me sale más caro entonces se enojó Valle Se enojó el iristo. Ven con tu madre, ven, no te arranquís, maricón, no te arranquís, maricón. Puta, se arrancó este culio. Alcanza a prender o no? No. Así que voy a tratar de hacer un poco más de video, más, en más entrevistas. Eh. El psiquiatra de mi hijo me prometió una entrevista para el canal Así que le voy a cobrar la palabra para... Le tengo que mandar las preguntas y de ahí ponernos de acuerdo para la... Para la entrevista para el canal <coughs> Ahí para que ustedes conozcan a... En el fondo el... El que es la eminencia en Chile de, del autismo eh, y, y que en el fondo puedan... Eh, escuchar un poco de parte de un médico qué es la realidad en Chile con respecto al autismo que también hay como tanto mito bueno, tanta gente que ¿qué onda? escuché una voz oh, oh, y este bueno Bueno, y eso, un poquito más, más que nada entrevistas a profesionales y que puedan ver, no sé cómo lo vamos a hacer para ver si dejamos la cámara puesta o ver cómo lo podemos hacer para... porque en el fondo no es lo mismo decir, mire, tenemos un proyecto de autismo y estamos haciendo esto otro, que se pueda ver. Son muy pocas las imágenes que hemos podido capturar porque, como les digo, es una vez a la semana, eh, el espacio tampoco es tan grande porque es en mi oficina y... Por ejemplo, tenemos problemas con los vecinos donde está la oficina, que les molestan los ruidos que hacen los niños. Ay, que encuentro, pero insólita, pues bueno, pero bueno. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Pues no, no, no podemos obligar a la gente a ser empática con el autismo. Pues. Quizás deberíamos, no sé. Pero bueno, es lo que hay. Eh, creo que tengo que ir a esta weá. Vamos a el caballito. Así que... ¿O era aquí? ¿Dónde teníamos que ir? Bueno. Que tengo que buscar una weá que no la puedo encontrar. Bueno, estoy más perdido que la chucha. No sé dónde tengo que ir. 
Supongo que debe ser allá, pues bueno. En fin. Así que eso, bueno. Si mmm, les gustaría, eh, por ejemplo, que nosotros para esta entrevista con el psiquiatra eh, preguntáramos algunas cosas específicas, eh, me refiero a los que son padres de autistas, madres o padres de autistas, o que creen que a lo mejor su hijo es autista, porque de, como les digo, este es un proceso largo de asumir la realidad. Pues te parece que necesitan ayuda. Así que si quieren, eh, en el fondo, solucionar dudas, inquietudes con respecto al autismo. Se me arrancó este weón. Y el weón que estaba acá. Ah, se fue para allá. Eh, si quieren solucionar dudas, consultas, preguntas. Eh, si quieren... Eh, a lo mejor mandarle una pregunta a la fonoaudióloga eh, con respecto al autismo eh, no sé, miles de preguntas que uno como papá o mamá se puede hacer eh, las pueden poner en este en este video cuando quede publicado en YouTube eh, este video va a quedar en YouTube yo creo que como en unos 30 minutos más eh, no lo transmití en directo por YouTube porque la verdad que una de las cosas buenas de que no tengo mucha gente que me siga en Twitch es de que puedo transmitir sin que me interrumpan mucho eh, agradezco a toda la gente que igual escribe que me hace sentir que no estoy tan solo en esta web eh, porque es patético eh, en Twitch eh, no me conoce ni, ni mi abuelita pues bueno. y eso así que si quieren preguntas para la fonoaudióloga si quieren preguntas para el psiquiatra eh, que es Ricardo García si quieren hacer preguntas de no sé eh, por ejemplo, este año espero poder conseguir la entrevista a la Fundación eh, Crescendo para que conozcan la realidad también del de, del síndrome Down, para que vean en el fondo el proyecto que yo quiero imitar, que es muy parecido al proyecto del de la Fundación Crescendo, que es crear una casa para que puedan vivir las personas que son autistas, vivir después de los 18 años, cuando a lo mejor sus familias estén muy, muy adultos y, y, y ya no los puedan cuidar en la casa o no tengan la fuerza para seguirlos cuidando. Es una, algo bastante largo de explicar, pero más adelante lo voy a hacer. Y eh, bueno, espero tener el tiempo suficiente, aunque también eh, espero que mi trabajo me tenga súper colapsado porque... <risa> Eh, si mi, mi trabajo no me va bien no puedo financiar el, el proyecto del autismo y obviamente como todo proyecto es algo que requiere tiempo eh, los proyectos siempre van de menos a más y requieren obviamente los primeros tiempos eh, que uno invierte hasta que ya el proyecto se puede autofinanciar solo eh, pero como le he dicho muchas veces nosotros lo hacemos como familia porque esto es una cosa que hacemos como familia eh, lo hacemos con harto amor algunos meses nos hemos visto ultra pillados económicamente, pero hemos seguido igual porque sabemos que esto es necesario. Eh, si uno llevara a fonobiología a su hijo eh, cuatro veces al mes, eh, gastaría más de 400 mil pesos con facilidad, eh, sin contar medicamentos, traslado y otras cosas. A eso sumen el control del psiquiatra, etcétera, es, es plata. Entonces sabemos que no puede ser que el dinero sea el límite para que un niño no reciba lo que necesita para desarrollarse como autista. Entonces, bueno, eso. Eh, por eso nosotros no a ni ninguna hueá, a ningún supermercado. Eh, porque encontramos que gente ya tiene suficientes aportes. No digo que no sea bueno aportar. Pero bueno, nosotros tenemos un proyecto que requiere y necesita de mucho, mucho apoyo. Nosotros nunca vamos a recibir, estamos puro guayando y nos ayudarían. Eh, Ahí soldado acá, ¿no? No. Está este puro cochino acá afuera guayando. Puta, el weón se corrió por la chucha. Ven a buscarme, pues maricón. Ven, pues bueno, soy tan choro. 
Oh, no, conche tu madre hizo el salto de fe. Ah, oh, se me dio vuelta el estómago por la chucha. Ah, este guanta al otro lado, la va. Uy, pero, eh, así que eso Ya como siempre digo que ya estoy por terminar Y nunca lo hago Lo siento, es un, un defecto Y Eso Espero que Hayan buenos comentarios Yo sé que hay gente que no le interesa lo más mínimo de lo que estoy hablando Y lo respeto, lo entiendo No tendría, no tendría por qué interesarles Porque obviamente esto es algo Que no le afecta a muchas personas Y no tendría por qué afectarles eh, te afecta cuando te toca <ríe> Que es lo que nos pasó a nosotros Que nunca pensamos en la vida pues, weón, Que ni iba a tocar tener un hijo autista Y nos tocó pues, weón. Así que tampoco lo miren tan a lo lejos A ver si me lo puedo echar al tiro este weón. No, se arrancó, maricón. No, no, no. No, 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 pero ¿cómo me va a matar, weón? Por favor, si lo tenía cocinado. Bueno, eso. Eh, y bueno, como le he dicho varias veces, la verdad que necesito apoyo para el canal de YouTube. Eh, tengo que tratar de llegar sí o sí, como sea, a 5000 suscriptores. Una, porque si no, eh, Google no me va a apoyar. Eh, la verdad es que como que uno no existiera. A mí las pocas veces que Google me ha promocionado un video, el video ha tenido mucho, muchas visitas. Yo tengo videos, por ejemplo, que tienen 34.000 visitas. Pero tengo otros que pueden ser mucho mejores que ese. ¿Caché? Porque pasan tallas buenas, porque es más gracioso, lo que sea. Eh, y no sé, porque tengo un video que una vez quedó la raja de bien hecho, que quedó muy gracioso. Y la weá no tiene ni siquiera 50 visitas, pues bueno. Son weas que uno no entiende de repente. Pero en fin. Eh, mi meta es tratar de que el 2018 llegar lo más cercano o llegar definitivamente a los 5000 suscriptores porque eso me abre muchas puertas para YouTube eh, y el crecimiento de YouTube es en el fondo el parámetro para saber si podemos seguir con el proyecto del autismo o no así que necesito que inviten a sus amigas, a sus amigos, puta, así como hay gente que se suscribe a escuchar puras weas tontas en YouTube, puta, cómo no, se va, a poder, no, va, no va a poder existir gente que por apoyar el autismo, aunque no tengan un hijo o una hija autista, puta, pueden tener una prima, un primo, o a lo mejor algún día les va a tocar, weón. Si no, no crean que esta wea es como de los que tienen mala cueva nomás. Eh, entonces, bueno, eso, necesito apoyo para que el canal crezca, porque si no crece, eh, no. No, no va a tener mucho sentido esto, porque en el fondo el crecimiento del canal es el objetivo para para en el fondo proyectar lo de imitar lo de la fundación creciendo que espero eh, tener el tiempo suficiente yo creo que ya para marzo que me dé la entrevista para poder mostrar qué es qué hace la fundación creciendo qué es lo que hace cómo lo hace eh, cómo surgió de dónde nació con quiénes trabaja etcétera ya pues yo había marcado esta wea donde chucha está Entonces, eso. ¿Estará en el árbol, weón? No, el árbol no se puede escalar. Entonces no estará en el árbol. ¿Y dónde chucha está la weá entonces? Ahí sé que está allá adentro entonces. Eh, eso. Ya chicos, no lo sigo aburriendo más. ¿Y a dónde está la weá? Con la cresta me cargo cuando esta cuestión te dice que está en una parte y tú doy vuelta todo y no la puedo encontrar, weón. Bueno. Eh, ya. 
Ahora sí, me despido. Muchas gracias a la gente que lo vio, a la gente que lo va a ver después el video, a la gente que me está viendo ahora en Twitch o que lo va a ver después en Twitch. Eh, este canal tiene un objetivo social que financia la terapia de fonoaudiología de seis niños autistas, que es una terapia que es individual que se hace una vez a la semana y que es 100% gratuita para los niños o sus padres y que a partir de marzo también va a tener una terapia mensual de equinoterapia que es un trabajo de estimulación eh, sensorial, eh, emocional también eh, que se hace con caballos para que en el fondo los niños puedan desarrollar lazos afectivos, relajación, etcétera y bueno, todo eso se financia por ahora de nosotros como familia y la idea es que esto se pueda financiar con aportes, donaciones, etcétera, etcétera a través de YouTube y Twitch, aunque de Twitch no recibió ni las gracias eso, muchas gracias por haber visto el video suscríbanse por favor para que nos apoyen eh, eh, soy chileno, eh, pero creo que no por eso <ríe> me tengo que ganar el odio y el, y el rechazo eh, es un proyecto bonito, eh, es una obra social y eso, nos vemos, muchas gracias, chau chau.